Watu wa Mungu haleluya. Tunamshukuru Mungu tena ambaye ametupa nafasi ili tuweze kusikia maneno ya Mungu masahaya. Waliokuepo jana wanakumbuka mahali tulipokuwa tumeishia. Tuna mistari miwili ambayo nilikwambia tutaihubiri mpaka Jumapili. Tulianza na utangulizi na jana tukagusa kidogo na leo tunaendelea nayo. Mistari ile toka kitabu cha kutoka kitabu kile cha kutoka mlango ule wa tatu. Mstari kuanzia wa tisa na ule wa kumi. Kitabu cha kutoka mlango ule wa tatu. Mstari ule wa tisa mpaka ule wa kumi. Kwa faida ya wale ambao hawakuepo jana na juzi, ile mistari inasema basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Tena nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Haya basi na kutuma sasa kwa falao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Waliokuepo jana wanakumbuka nilieleza kilichowafanya wana wa Israeli wamulilie Mungu ili awatoe kwenye yale mateso. Tulisema ni kwa sababu waliligundua tatizo lao. Tulisema jana mwenye tatizo asipojua kwamba na tatizo kule kutokujua kwamba na tatizo lile ndio tatizo kubwa kuliko tatizo lenyewe. Tukasema unaweza ukawa kwenye tatizo lakini kama lile tatizo ulilonalo hujaliona kama ni tatizo huwezi kutafuta njia ya kutoka kwenye hilo tatizo. Ndio maana jana nilikusa dhambi moja tu. Nikasema kuna watu wamekaa kwenye kwenye dhambi ya washelati na usinzi lakini kwa sababu wameibariki wanasema hii sio mbaya. Hii haina shida sana. Hii haina tatizo. Wamejikuta wako kwenye tatizo, alafu na wao hawajui kama wako kwenye tatizo. Kwa nini? Kwa sababu ile dhambi yao wameibariki. Wame, wanasema hii haina shida. Hii sio mbaya sana. Wameibariki dhambi yao bila kujua ya kwamba ile dhambi inawatafuna. Lakini wameibariki Hawaoni kama ni tatizo. Kwa hiyo tunasema mwenye tatizo asipojua kwamba na tatizo, kule kutokujua kwamba na tatizo, lile ndio tatizo kubwa kuliko tatizo lenyewe. Amen. Haleluya. Mwangalie jirani yako. Mwambie hivi unajifahamu sawa sawa. <laughs> Unajielewa. <laughs> Maana hakuna kibarua kigumu kama kujifahamu na kujielewa na kujijua wewe ni nani Bwana Yesu asifiwe sana Lakini nilikuwa nafundisha mahali nikasema saa nyingine watu wanashindwa kuelewa matatizo yao kwa sababu ya falsafa ya shetani Niliwaambia shetani ana falsafa moja anapomfuata mtu anamfuata kulingana na mazingira yake Na ndio maana akikufuata Kwenye mazingira yako wakati mwingine huwezi hata kuona tatizo ulionalo kwa sababu gani ulijui tatizo lako kama ulijui tatizo lako maana yake utaendelea kukaa kwenye dhambi bila kujua ya kwamba uko kwenye tatizo kwa hiyo shetani anamfuata mtu kulingana na mazingira yake vile ulivyo ndivyo shetani anavyokufuata Ndio maana ni siku moja nisema tunaposema dhambi na mfuata mtu kulingana na mazingira yake vile ulivyo ndivyo shetani anavyokufuata ndio maana kama wewe ni msomi ziko dhambi za wasomi peke yao masikini watakuwa wanazitamani lakini huwezi kuzifikia za wasomi wewe utakuwa unaangalia tu kwenye magazeti na kusema jamani na mimi ningependa waini lakini utapata wapi wewe pombe zako ni matapo tapu kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo dhambi inamfuata mtu kulingana na mazingira yake. Kama wewe ni mwana kijiji, ziko dhambi za wana kijiji. Mtu wa mjini unaona aibu kusifanya. Kwa sababu unasema watu watanishangaa kwamba na mimi na kunywa gongo zina
na wenyewe ndio maana dhambi ni dhambi lakini dhambi imegawanyika kwenye makundi amen ndio maana ulevi ni ulevi ulevi ni ulevi tu ingawa niliwahi kukutana na mshamba mmoja aliniambia ah unajua mnaokemea ulevi ni wahubiri wa shamba <laughs> nikasema sio wa shamba sisi tu mpaka biblia akasema kwa sababu ah mimi nimetembea bwana akasema kwa hiyo Asa mimi nimetembea nimefika Ulaya wanakunywa tu nikamwambia aliyekuambia tumeokoka twende Ulaya nani Sisi tumeokoka twende mbinguni walikosema na walezi hawaendi sasa kama mwenye mbingu amekataa we nani Alafu nikamwambia hata ushamba aliyekuambia yuko shetani wa wazungu na waafrika ni nani Unajua wakati mwingine nilisema jana sitaki kuyarudia waka juzi kwamba wakati mwingine waafrika siju akili zetu zikoje hata hapa leo nikikupa karatasi to, chora Yesu na shetani utachoraje kwa akili ya mwafrika utatafuta rangi nyekundu unampamba Yesu nyeusi shetani yani kama vile shetani mweusi lakini shetani hana rangi shetani hana nchi shetani hana mipaka anayewadanganya wazungu ndiye anayedanganya waafrika anayewafanya waafrika wawe walevi ndiye anayewafanya wazungu wawe walevi hata ushamba amen oh sisi kanisa letu pombe sio dhambi bahati mbaya halina mlango mbinguni wala askofu hataenda kusimama eti nyewe wachungaji kule mbinguni Yesu Yesu atawapanga kwenye milango kwamba kaa hapa upokee watu wako wewe ulikuwa na sali wapi? Oh, mimi nilikuwa unafikiri watu watakaa watakaa kwenye milango kwamba mchungaji ingiza. Wewe ulikuwa na sali wapi? Nilikuwa na sali baptisti. Kanunu ingia. Eh, ingia hapa. Ulikuwa na sali wapi assemblies? Ingia. Rafiki, tukifika kule watu tutasahau tudhebu wetu. Tusehebu wetu tumetupanga tukiwa duniani. Akija mwenye kanisa. Kila mmoja Biblia inasema kazi zake ndizo zitakazo mtetea wahubiri tutasahau kama tulikuwa tunawahi kualikwa kuhubiri kwenda kushoto na kulia siku hiyo tutamuona mwana wa Mungu anasema ulifanya nini ulipokuwa duniani nawaambia watu siku zote kuhubiri ni kipawa Mungu anaweka ndani ya mtu kulihudumia kanisa lakini kile kipawa hakina connection na tiketi ya kwenda mbinguni kuhubiri ni kitu kingine kwenda mbinguni ni kitu kingine ndio maana wahubiri tukimaliza kuhubiri tunamwambia Yesu siju katusahau tukumbuke na sisi peponi maana hiki kipawa umekuweka ndani yetu tuhudumie kanisa tunasema yale maneno ya yule jamaa wa pale msalabani wewe jamaa alikuwa na akili alitwanga injiri mwisho ni akamwambia Yesu sijafanya bure. Unajua kuna watu ambao hawasomaji Biblia wavivu watasema yule mwizi wa msalabani alipita lift. Lift mbinguni. Umeifahamu mbingu wewe? Yesu alisema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu utatekwa na nani? Na wenye nguvu. Sasa yule mwizi alikuwa kabla ya Yohana baada ya Yohana. Unasema alienda lift lift. Biblia inasema wakati Yesu yuko msalabani pamoja na yule alikuwa kwa muharifu mwingine ingawa tunamsingizia kwamba litukana na waandishi wanasema litukana lakini mimi naangalia sentensi zake sijaliona tusi yule bwana anamwambia Yesu wewe uliponya wengi sasa hakuponya wengi wewe ulisaidia wengi sasa hakusaidia anasema unashindwaje kujiokoa wewe na sisi sasa tusi lake liko wapi Yaani mwingine tunamuonea tu. Alichokosea ni grama. Alichokosea alianza direct baada ya kwanza na sifa. Ukitaka kumtoa mtu kitu chochote, msifu kwanza, ndio unapata pesa ya mkopo, ndio unapata chochote. Lazima uanze na sifa. Sasa yeye alienda kichwa kichwa. Sifa. Wabama mliolewa punga mikono. Mumeo aliingia kwa ajili gani? Aliingia kwa ajili gani mpako karainika? Ufungua wa kwanza ilikuwa sifa. Eh una miguu mizuri. Eh hey, amekusuka nywele vizuri. Eh hey, nguo zinakokaa. Eh hey, una sauti nzuri kwenye kwaya. Kumbe ni sauti yako ni flat. Lakini anakusifia. Hapo 
sifa zake zina kitu baadaye ukiona mtu anakusifu jiandae kutolewa upepo hakuna sifa duniani zinaenda hivi hivi ukiona mtu anasema yani wewe hapa mtaani wewe ndio wewe eh hey, wewe mwambie tu ukatisha heleza shida haiwezekani mtu akusifu hivi hivi unjua akikusifu kuna jambo linafuata baadaye amen sasa yule muhalifu wa kwanza alienda kichwa kichwa bila sifa. Sasa wewe uliokoa wengine, uliponya wengi, utuokoe na sisi hapa tushuke. Si tulipowekwa na wewe tukajua tumeukata. Jamaa kitoka na shuka na sisi. Hasa umenyamaza tu. Mwenzako akasema he he kwa ajili ya hiyo hatutoki. Akasema kwa ajili ya hiyo hatutoki. Subiri wenzako tunavyojua. Akasema Yesu achana na yule. Sinisikize mimi. Maskari wako pale, wana mikuki, wana marungu, wana mapanga. Akasema nyie Huyu mtu mmemweka hapa hana kosa kabisa. Sisi tuko hapa ni harari yetu. Tulikuwa majambazi, tulikuwa wezi. Biblia imeandikwa kwa Samale, aliongea mengi. Alafu aliposema kwamba huyu mwana wa Mungu, yani hana makosa kabisa. Wewe, huna makosa. Sisi ndio tuna makosa. Akaubiri mpaka wale maskari. Ukisoma Biblia vizuri, wale maskari kule mwishoni wanafanya conclusion wanasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Haya maneno wanayakiri kwa kwa mahubiri ya nani? Yaani mchamali ipo maliza ndipo likageuka likafanya hitimisho likasema Yesu. Sijasema bure. Utukumbuke peponi. Yesu akasema kwa injili hii na kwa chaji na kuachaje kwa mahubiri haya ya ujasiri mbele ya masikari unatwanga injili akasema unasema nikukumbuke lini leo hii hii tutakuwa wote peponi haleluya kwa hiyo na sisi tunapohubiri tunajua Mungu ameweka kipawa ndani yetu kulihudumia kanisa kipawa ndani yetu kuwahudumia watu lakini hatulingi kwamba kwa kipawa hiki mbingu ni yetu no Paulo alisema nisije nikawahubiria wengine alafu mimi nikakataliwa. Alimaanisha kwamba kipawa sio guarantee. Wewe uhubiri na moto ushuke. Omba na moto ushuke. Lakini maisha yako na Kristo ni siri yako na Mungu. Lazima utafuta uso wa Mungu. Connection yako peke yako na Mungu iwepo. Maana watu wanaweza kukusifu bila kujua maisha yako ya rohoni yakoje wakakuweka kwenye viwango vingine wakati wewe haupo usiache watu wa kutafasiri wewe na Mungu kuwa na connection maana watu wanaweza kukutofasiri tofauti na ulivyo siku moja sio mfano mzuri sana msinicheke lakini siku moja tulikuwa mahali tulikuwa na seminar na wachungaji nimefundisha tumefika mwishoni Tuna, tunarudi mahali tulipokuepo ni mbali kidogo na tuliko kwa tunakaa wakaja watumishi wa Mungu kama wawili walikuwa wageni hawanifahamu wakasema mtumishi kabla hujaondoka samahani tunataka tujue tunaweza kupata lift kwenye gari yako mawazo yao siku ile nilikula suti nzuri sinajoka wakati mwingine wa Kristo unatubariki eh wanakubariki kasuti kazuri tu viatu tuzuri kwao wakajua huyu kwa suti hii atakosa gari kweli wakaja kuniomba wanaomba lift tuliyekuwa naye alicheka wale mpaka wakajisikia vibaya kwamba anatucheka kwa kwa tumeomba lift au kumbe anacheka kwa sababu gani asema wangejua huyu jamaa na yeye anaomba lift wasingemuomba ni lift yani wao wamenitafasiri mimi kama jitu tajiri kweli kweli Wakati na mimi mwenyewe nagongea lift ya kurudi. Sikuambia sina gari. Nikawaambia waini magari ndio yanaisha hivi. Wakasema ah tulitaka la kwako wakasema hey hey why magari yanaisha? <laughs> Hallelujah. Amen. Lakini mwisho nikasema Yesu sasa namna hii nabadilika baba. Si unipe tu kagari. <laughs> Hallelujah. Kwa sasa hizi anakaribia karibia hivi kapo kapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sasa nimepata pata sasa. 
Eh na mimi naingia naingiza gia sasa kanaenda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na waombea na watumishi wa Mungu ambao bado hamjapata Mungu awape katika jina la Yesu. Mupewe kabisa kabisa kazi tunayoifanya sio bule. Tumetumika kwa uaminifu na Mungu anasema ukiniheshimu nami nitakuheshimu. Tunataka heshima ya baba yetu atuheshimu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo usiombe watu wakutafasiri wewe ni nani. Kwa hiyo nirudi kwenye pointi yangu ya kwamba yani ufike mahali ujijue wewe ni nani. Acha ushamba ambao shetani anakamata fahamu za watu anasema oh unajua eh, unajua pombe sio dhambi mbona Ulaya wanakunwa. Kwani si tumeokoka twende Ulaya? Tumeokoka twende mbinguni walikosema na walevi hawaendi. Amen. Wewe unasema pombe sio dhambi. Mimi mimi wakati mwingine nashangaa watu. Unajua vitu vingine hatusipohubiri, vimejihubiri vyenyewe. Siku moja niliuliza watu swali la ufahamu. Swali la ufahamu. Sijui kama walevi mko hapa. Sema tu moyoni tu tupo. Nitaka niulize walevi swali la ufahamu. Kila chakula tunachokula tunaanza kwa maombi. Tunakunywa chai tunaiombea. Tunakunywa nini tunaombea? Ugali tunaombea. Uliwahi kumwona mulevi anaanza kunywa kwa maombi? Kani ni amuombi ina maana kile sio Mungu aliyewapa. Mbona mnakunywa kimya kimya? Kwenye chai mnasema hey 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 watoto tuombe kwanza. Mbona mkifika ba muhudumu akileta husemi asante tuombe baba baliki pombe hii. Mbona mnakunywa bila maombi? Ina maana pombe haitakiwi kupokelewa kwa shukurani. Alafu mimi nimezunguka makanisa mengi sana. Nimesisitiza na kufundisha habari za utoaji na mavuno na malimbuko. Katika huduma yangu yote saa hizi miaka na kitu sijawahi kuona kanisa watu wameleta mavuno bia pombe. Watu wa Mungu mwae kupokea siku moja bia kanisa Mwae kupokea pombe kanisa Ina maana hizo sio kazi ya mikono yako. Kwa nini amleti kanisani? Utasikia ha hizi haziruhusiwi kanisani. Sasa Biblia inasema miili yetu ni hekaru ranan. La Mungu kama unaheshimu mahekaru tuliojenga kwa matofali, unalidharau hekaru la Mungu. Wewe ni wajabu. Amen. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hiyo paka hapo hata we unajua pombe ni dhambi. Ndio maana kanisani amuleti Siku moja tulipita kwenye chocho moja tuko na mchungaji mmoja tunapita hivi pa tukawakuta watu wanakunywa wakatuambia ah wachungaji njia za chocho msipite nikamauliza kwani wakasema unaona mlivyoona sasa unaona mlivyoona sasa sasa tunajiuliza ina maana mnatuogopa sisi ila Mungu aliyewatunza na kwapa uzima huyo ndo hamu hamu muogopi kwa hiyo tufanye wote hitimisho pombe ni dhambi Mana bibi nasema na walevi hawataulithi ufalme wa nani? Wa mbinguni. Lakini ulevi wa pombe umegawanyika sehemu kumbi tatu. Kuna ulevi wa matajiri, kuna ulevi wa watu wa kati, kuna ulevi wa wararahoi. Wote ni ulevi. Ulevi wa kwanza wa wastarabu waliokwenda shule wanakunywa pombe zina majina ya Kiingereza wanaagiza kwa kwa, kwa kiingereza utasikia waita leta hapa he wana ye, majina yote ya, ya kiingereza kiingereza tu kiingereza kiingereza tu kwa sababu ni pombe za wastarabu hata mahali wanaponywea wananywea mahali ambapo pana muziki pana viti vizuri wanapigwa na feni wakati mwingine wanahudumiwa na mabinti wamenyanganya nguo za wadogo zao wako pale kwa hudumia walevi wa starabu lakini ziko pombe za watu wakati waliokwenda shule wakaiacha shule shule. Hawa wanakuna pombe zinaitwa viroba. Hazina sehemu maalum za kunywea. We kama una nguo ina koti ndio kilabu chenyewe. Ananunua na weka mfukoni ananyonya anaenda. Hizi ni za wale waliokwenda shule wakaiacha shule shule. Lakini ziko pombe za waliotaka kwenda shule wakarudia njiani. 
Hizi zinaitwa AK matapotapo. Hizi hazina TBS. Hizi hata wanywaji kabla hajanywa anaomba kuonja kwanza. Hana uhakika kama mama alivyopika jana ndivyo atakavyopika leo. Ukienda huko vijijini wachungaji ni mashahidi. Ukienda vijijini huko unakutana na mzee ambaye wamemchagua kwa TBS ya kijiji. Yeye akisema hii pombe iko okay, wote wanasema iko okay. Hii pombe mbaya hii mbaya paka wamama wakati mwingine wanamuhonga. Wanamwambia sema nzuri. We utakunywa bule. Kwa kwa ni TBS ya kijiji utasikia ah, ziko vizuri. Hizi ni pombe za walio kwa walio kwenda shule walirudia njiani. Lakini bahati mbaya wakilewa wote levo. Alielewa bia, alielewa viroba, alielewa matapotapo. Wote wanacheza, wana, wanatembea njiani wanachora zigizaga. Wote wanaimba nyimbo hazina manoti. Wote wanafika nyumbani maana viungo, unajua viungo vya walevi huwa vinakuwa havina ushirikiano wa kilewa. Anaweza kashindwa atakugonga mlango kwa mkono anagongea mguu. Anaweza katema mate yakaishia kwenye shati anafukia. <laughs> Unajiuliza anachofukia chini nini mababa mate yamebaki kwenye shati? Maana viungo havina mahusiano. Anafika pale wakati mwingine akishindwa anamuita mke wake, "We mama we. We mbwa uliendani huko mfungwa mlango." Sasa unajiuliza kama aliye ndani ni mbwa. Na Biblia inasema nitakupamuke wa kufanana naye. Kama aliye ndani ni mbwa, automatically anayegonga nje atakuwa wa aina gani? Itakuwa mbwa dume. Unajua wakati mwingine unatukana matusi bila kujua ya kwamba unajitukana mwenyewe. Tunatukanaje mke wako na muita mbwa? Ulianzaje kuoa mbwa na wewe binadamu? Kama hukuwa mbwa dume kutafuta mbwa jike. Wakati mwingine matusi mengine una una unahariri. Unajitukana mwenyewe. Ni sawa na wamama, mtoto wake ameferi mtiani wa form 4. Anasema we mtoto ngombe kabisa. Uliferije we mama kwa Kiswahili chako umekosea. Huyu hawezi kwa ngombe basi katakuwa kandama. Kaliko zaliwa na nani? Na ngombe mkubwa, unamuitaje mtoto wako ngombe tena wakati mwingine? Huyu kaferi form 4. Wewe uliferi la saba. Kama wa form 4 ngombe, huyu wa la 7 tumuite nani? Mwangalie jirani yako mwambie mwenzangu umeishia langa. Unamdharau mtoto wako ambaye aliferi form 4, mwenzako hata kaingereza na kaelewa kidogo, anasema hawayu anasema I'm fine. Wewe hata wakisema hawayu unasema wajuzi ya waona. Huelewi chochote. Alafu unaanza kumcheka mtoto, unamuita ngombe. Wasasi wengine wanasema wewe mtoto kiferi sitaki ni kuone nyumbani ili asije kukana feri ya mwenzake. Wewe mbona upo nyumbani na uliferi? Wengine ndio wanaanza kusema uongo wanangu msinione hivi. Nilikuwa mtaalamu wa mahesabu wewe acha uongo wewe. Ulikuwa mtaalamu wa mahesabu sasa hivi ni muhasibu wa wapi? Unagombea mashamba na wanyamwezi hapa na wasukuma na wanani hapa unasema uli tamu hesabu ina maana ulifaru agriculture au ulifaru kitu gani acha kudanganya watoto hawezi kukuhoji kwako kwa wanalala kwako wanakula kwako siku moja siku zote mimi nasema usimcheke mtoto kwa kwa kaferi mtiani aliyetunga mtiani ni, ni shangazi yake na mimi nawaambia siku zote kuferi mtiani sio kipimo cha mtoto kutoka na akili Sio kipimo. Mtiani ni kama penati. Penati haina kipa. Unarukia huku wamepiga kuli. Na wewe unaungana na washangiliaji hilo go. Ukirukia kule kule ndiko walikopigia unaokoa. Ndio maana hakuna timu duniani inamromu kipa kufungwa penati. Ila timu zinamshangaa kipa kuokoa penati. Ndio maana mama ma, 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 somo nasema haya ni breaking ya mzee mmoja na nyanyasa mtoto wake wakati yeye mwenyewe fedia. Masomo yako vile unasoma haya hawakutoa wametoa kule. Sasa mimi nifanyeje? Unaniambiaje mimi mbumbumu wakati nilioshika hawakuweka? Sasa mimi sio mbumbumu. Wana fikiri kwenye mitihani wangesema kila mwandishi mwanafunzi aandike alichoshika shuleni. Nani ambaye angefedi? Amen. Hallelujah. 
mtoto wako akifeli mtie moyo mwambie mwanangu uswe mwisho wa elimu utarudia na kupeleka shule nyingine ukirudia mara tatu ukafeli nitajua kweli nimemlikadi ndogo amen haleluya makofi mengi na vigeregere kwa hiyo ulevi unamfuata mtu kulingana na mazingira yake Ulevi haujarishi unalewa nini wewe ni mulevi tu Kwa hiyo tukihubiri hapa walevi anayekunyabia anasema waambie wa matapo tapo waambie Wa matapo tapo naye anasema na afuzi tu sisi tunakula maugali hao waambia ndio sema nao Wa viroba anasema mimi sio mulevi najiwekeaga kana ni kangu ufukoni tu hakana shida Kwa hiyo kila mmoja anakuwa hajalichua tatizo lake Haja kuundua tatizo alilonalo kwa sababu shetani amemfuata vile alivyo. Amen. Amen. Siku moja nilisema ndio maana hata dhambi ya uzinzi iko tofauti ya mjini na kijijini. Mjini lazima utunwe uchunike. Lazima uchunwe wakati mwingine unaamka asubuhi unapotea na suru wali uliovaa jana. Kuna watu wanachuma mshahara mzima kinwa mgongo chote baba mmoja alitoa kinwa mgongo chote kwa kahaba akamwambia baby tujenge nyumba baby mzee lizima na mapengo eh baby eh baby sisi tunakuambia shikamoo kumbe kumla mahali kitoto kidogo cha form 2 kinakuita baby na wewe Kitoto kidogo kinakugauza mashikio kushoto kulia kushoto kulia Tungejua hata tusingekupa shikamoo zetu Tungeonana na wewe tungekwambia tu hoya za leo Kwa sababu kama vitoto vidogo vinakuita baby na unasema eh Akama pia baby tujenge jengo wapi E, sasa baby usisumbuke uwanja ni nao tutajenga jengo alafu baadaye tunahamia pale na bi mkubwa etimke wake yule ndio bi mkubwa chao kimepanda e, bi mkubwa na yeye atakaa upande na mimi upande kweli baby yani kuna mimi mwanaume network zimepotea unajenga nyumba kwa kahaba unajenga nyumba kwenye hifadhi ya barabara wewe unakwambia ile ni reli unasema yeye anaanzia umo mo kwenye reli kujenga. Wewe kaulize vipimo sawa sawa. Watakuja kupomolewa bure. Unajenganya kwenye hifadhi. Kujenga nyumba kwa kahaba ni kujenga nyumba kwenye hifadhi ya barabara. Akajenga. Ikakamilika. Weka na mageti ya remote. Alipofunga tu mageti ya remote yameisha. Mara siku hizi watu hawatakagi kuweka nani? Unaweka tu mageti alimboti unajiseti nini ukifika pale geti nafunguka lenyewe akija mgeni alifunguki. Teknolojia imeendelea. Wamefunga wamemaliza. Pale kabinti kakamwambia babu. Sio baby tena, babu. Unaweza kuondoka sasa. Kasa, unasema? Akasema babu ondoka. Mi babu. Asa, kwa hiyo unavyoniona mimi na wewe type yangu wewe. Usiju kanifia bure, nenda akasema baby unajua unaweza kuniua kwa pressure akasema pressure kufa au nikuitie inzi nikuitie inzi unawafahamu inzi ni wale watu wanaokuja kukusanyika matukio ya sio wahusu <laughs> tukio alikuhusu we unaenda pale unashabikia wakati hata alikuhusu hao ndio wanaitwa inzi akasema nikuitie inzi akasema ah, ah, ah. nenda Baba watu pressure sikapanda kufika nyumbani BP akafa. Na mnavyojua kumsingizia Mungu kazi ya Mungu haina makosa. Wakati yeye mwenyewe alijipeleka kwenye mdomo wa mamba. Usinzi wa mjini lazima utunwe. Lakini kijijini hawana shida. Mishikaki ya nguruwe tuondoke. Tumishikaki tuwili tuambuzi tuende. Kasoda ka mia sita, ananipenda, menipa soda hizi. Za mia sita, mia sita, ifumoja, mia mbili. Anaacha shule, anaacha masomo, 
anakengeuka kwa visoda lakini usizi ni ule ule uwe wa wa mamilioni uwe wa jero wote ni wasizi na jehanamu ni moja hakuna vip wote mtaenda jehanamu moja leo unajiona mchanja hapa mchuni wanakutuna mpaka unashindwa hata kujenga nyumba wako watu hapa ni wachakarikaji kweli wanafanya biashara sana lakini mpaka leo hata kiwanja huna wanakuja watoto wadogo kabisa na biashara vidogo wananunua viwanja wanajenga wewe ni wakupanga tu wakati mshahara wako ni mkubwa unachunwa mpaka unaitika abe tukihubiri unasema hawa washamba wamekosa kazi ya kufanya hii kazi ya kutengeneza kichwa chako ni kazi ndogo kweli hii kazi ambayo tunatengeneza kichwa chako kikae sawa kwani ukiokoka na kubadilika hayo matunda ya maisha yako tutafaidi sisi kweli tunahubiri unasema amekosa kazi ya kufanya hii ya kutengeneza kichwa chako ndogo mwangalie jirani yako ukiona anabadilika sura ndio hao nao sema nao ndio hao nao sema nao nilisema jana wengine wanasema ha kwa mahubiri haya kesho sitarudi na kweli wengine wa jana hawajarudi waliondoka na dozi yao na kidari po wakaenda nacho na wewe leo umekuja una dozi yako tena usiondoke mpaka nimalize usikimbie sindano Amen. Maana kuna watu wanaanza kusema, hey, mimi sikupika mboga muongo." Anakimbia mahubiri, lakini hata ukiondoka we dozi yako tayari. Tayari. Kesho sitafika. Sawa? Ndio maana leo nimechukua sindano kubwa. Nimechanganya sisi za kesho na za leo zote zinakuishia. Hatu siporudi wewe tayari, dozi tayari. Na mahubiri yangu nilikwambia jana hayafutiki yakitua kwenye kichwa chako hata kama kichwa chako kina virus mahubiri yangu yana antivirus hayatalika kwenye kichwa chako yatabaki yakaendelea kukutafuna kwamba mimi dhambi hii ni kweli mchungaji na nitafuna ni kweli mchungaji hata maendeleo nimekwama ni kweli maisha yamekuwa magumu unabaki kuraumu oh maisha eh viuma vitashindwaje kukukaza kwa umara ya ulionao umepanga wanawake kama ngombe wa kisasa hivi unafikiri wote hao kila mmoja analeta bajeti yake unaamka asubuhi wa kusema saruni wa kusema pango la nyumba wa kusema mtaji umeanguka wa kusema hiki wote wanakungangana mwenyewe alafu kwa watu nasema eh na mke mmoja na wale wengine nimesema leo asubuhi wewe utamaliza wanawake wote duniani. Na ulimwengu wa sasa kila mwanamke sasa hivi ni mzuri. Kwani mbaya yuko wapi? Saruni zina kazi yake. Zina karabati na wale wenye sura ya tafadhali nipigie. Akiingia mule akitoka yuko tofauti. Dio. Sasa wewe mbaya utamkuta wapi safari hii? Utamkuta wapi? Carolright at work. Utamkuta wapi mbaya? Hata wale tunaofikiri hao wabaya saruni zimewatengeneza. Wanatembea barabarani tutafikiri waendi choni. Sasa kama utafikiri unatafuta kila mzuri wewe wako wako utamaliza kijiji. Rafiki, hata tukisema tukusanye wanawake wote, wote warefu, wafupi, wembamba, wanene, tukupe wewe. Unafikiri kitu gani kitaongezeka? Muulize Selemani. Sulemani wa Biblia aliwa wanawake mia saba hakulizika kaongeza na tuwe tuwa mfukoni tuwa kumpepea mia tatu kamu lienda shule mia saba ongeza mia tatu buku ayuko ana wanawake buku wote wakwake yani wengine na watongoza wanasema tulisha kubali tayari mwisho akafanya hiti mwisho akasema nimejigundua mambo yote ni kujirisha upepo kwa sababu wanawake elfu moja wote wa kwako hata kwa mahesabu tu ya kawaida mwaka una siku ngapi maana yake kuingia kwenye nyumba ya mwanamke mmoja kwa siku ni baada ya miaka mingapi miwili ongeza na tuna tu mfukoni baada ya miaka mitatu ndo anaenda kwenye nyumba moja hivi tuseme kweli watoto wote wale walikuwa wa kwake kama hakukuwa na lady cross waliomsaidia 
Yaani mabinti wote wale wamsubiria yeye kwa miaka mitatu, wameogwa. Kwa hiyo anakusanya wanawake lakini bado hakulizika. Sasa wewe sembusu nafikiri wewe utakuja kulizika lini? Mwana damu fika mahali wakati mwingine uambie moyo wako mjini vizuri viko vingi lakini sio vyote vya kwangu. Mwambie moyo wangu lizika na haka Mungu alikonipa. Katunze, kapige pamba. Kapendeze. Kalishe vizuri. Kaweke sawa sawa kagaramie. Kawe kanaonekana kama kabunge kaviti maalumu kaliko toroka vikao. Kalisha kaandikia supu uone kama akatapendeza umemsahau mke wako anavaa mitumba kila wakati alafu nasema nilikosea kuchagua hapana umekosea kutunza hukukosea kuchagua wakati alipokuwa msichana alikuwa na ana afya hiyo unaanza kusema sasa huyu sio taipu yangu kwa nini amekongoroka aliyemkongoroka nani unamzalisha asubuhi na jioni ataacha kukongoroka Unaweza kusema ah siku hizi hata nani yake kama chapati. Mitoto yako imemunyonya kwa nini ziziwe chapati? Ha mimi nataka wa saa sita. Saa sita. Tunza mkeo. Piga pamba. Mununulia mafuta mazuri atapendeza. Wewe unamletea mi body line amekuwa mnyororo wa baisikeli huyo. Yaani binti mdogo kabisa miaka 20 30 unamletea nimekuletea chupa kubwa la body line. Amekwambia ni mnyoro wa baisikeli huyo anahitaji kurukulainishwa. Hiyo mi body line ni ya wazee, mingozi mekakamaa. Ndio wanapaka mi body line. Yeye mpelekee karosheni kasuri, ka perfume kasuri. Ndio maana mkewa ananuka vikwapa, hata atakosaje? Hata ka perfume hajawahi kupiga maisha yake ya tabu, alafu nasema mke wangu apendeze. Wanapendeza hivyo. Unaona wa wenzako barabara ni hey, wameumbwa hawajaumbwa wamegaramiwa Amen Amen Wamama amen Lakini saa nyingine na nyie mnatukatisha tamaa Ah Mengine tu tunasema eti wachunga si niseme tu Kuna wamama na wenyewe wanatukatisha tamaa Kuna tumama atutunziki Yaani unakanunulia nguo mpya kama bebe ya gunia la muka. Unakanunulia kitenge kipya kama kalia chini pete. Unakanunulia sujui na nikapeleke na saruni kama yetuisha sufuria la masisi. Yaani akatunziki. Mwisho nasema wewe saizi yako ni judi kuinama tu. Aende kwenye mitumba judi yake kuinama na kuchambua. Maana nikikununua nguo za 1700 laki moja hujui ya kutokea ni ipi ya ya kushindia ni ipi iliyo karibu yako wewe ile uka unijipia una safari hapana nene kwani lazima safari una ngia jikoni na gauni la 300 eh hey, na wewe usinyanyase ah subiri judi kuinama ndio saizi yako kuna tumama tuchafu unajaribu kama ngoja nikajengee kajumba kazuri niweke na marumaru Uuuh. Hata kupiga deki utafikiri kuna okono alikuwa anapita humo. Kutunza tu nyumba yake hawezi, kutunza sofa hawezi, kutunza kila kitu hawezi. Unakuta masufuria ya ugali yako juu ya sofa, mafagio yako juu ya meza. Hata kunasema Mungu, nilikukosea nini kubeba haka? Ulikaona barabarani wakati kana meremeta kumbe ni wazazi wanakarazimisha kuoga. Haleluya, 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 haleluya. Makofi na vigeregere kwa bwana Yesu he. Nasema yote kwa sababu wengine kesho hawatafika. Ni watoro wa dozi. Kwa hiyo hawa sindano kubwa la ngombe. Unavuta sisi na za kesho na za kesho kutuatandika. Hatusipofika kesho tumemalizana. Na wengine mnafikiri mmepona kwa kwa mnasikiza kwenye redio. Inawafuata huko huko. Hapo hapo sebule ni kwako kwenye kaduka kako zinakulemea hata hivi nimekulemea paka unatamani kuhamisha station usihamishe subiri mpaka nimalize Amen Kwa hiyo dhambi inamfuata mtu kulingana na mazingira yake Ndio maana siku zote tunasema hata uvutaji wa sigara unamfuata mtu kulingana na mazingira yake kuna wale wavutaji wa somi wanavuta sport man siwe nini man 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 lakini kuna wale wa shamba wa kijijini yeye mwenyewe anakuwa kiwanda 
anasokota mwenyewe wana mate ya nagundi hawa akiramba karatasi hivi akafunika hali ifunuki mpaka amemaliza wanavuta ananuka yeye mpaka makoti yake lakini wote hawa ni wavutaji uvute sportman uvute yale ya kusokota mwenyewe wote levo Tuna kuta mtu kashika ka, 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 ka sigara yake katikati ya watu. Alafu na yeye anajiona eti mstarabu. Eh hey, you know, you know. You know nothing. Hivi kweli ungekuwa na una uelewa wa kuelewa, ungevuta sigara kweli. Yaani ukimwona tu mtu anavuta sigara, ujua tayari saa kumi kasoro. Huwezi kuvuta sigara ukiwa na akili timamu. Kwa sababu wote tumesoma shule. Wangapi tumesoma shule la kwanza la hadi la saba? Tuache sekondari. Ulikuwa na mwalimu wa science. Alikufundisha makundi ma, 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 ma ya vyakula. Alisema kuna makundi mangapi? Enzi zetu sisi tuliambiwa matatu. Kujenga, kutia nguvu mwili na kulinda mwili. Sasa hizi wameongeza wanasema kutia joto mwili. Mwalimu wako wa science alisema sigara iko kwenye fungu lipi? Inajenga. Inalinda. Inatia nguvu. Sasa unakula ili uongeze ni Ndio maana mwangalia mvutaji wa sigara akivuta hivi anapuliza hapo hapo. Maana yake potea una faida unanifirizi tu. Kwa sababu sigara haina fungu kwa kwenda. Mungu anaitwa fundi stadi. Alimuumba mwanadamu kwa ustadi. Akajua huyu kiumba takunywa maji ya kupoza damu na nini? Yakifanya kazi makapi ya kibaki akaweka sehemu ya kutokea akajua huyu kiumba atakula msosi vitamini vitachudwa humo viende na nini makapi kaweka sehemu ya kutokea unafikiri angejua mwanadamu atakula moshi alisahau kuweka kisozi Mungu angeweka kisozi ya kutolea moshi ndio maana moshi hauna kwa kwenda ukienda idara ya maji toka idara ya chakula toka ndio maana unatoka hapo hapo unaenda unatoka hapo hapo hauna kwa kwenda na sigara walianzisha ni michezo ya kupoteza fedha ndio maana yuko inaitwa sportman Michezo ya kupoteza fedha. Watu walikuwa na hela zinatafuta matumizi. Hasa murara hoi mwenzangu wewe. Maisha yako ya tabu. Unajunga kwenye vyama vya kupoteza pesa, unazo. Mwisho hata kununua tu kafegi kamoja huwezi. Ukiona moshi mahali, hey hey hey, pafu moja, hey. Unaramba mate ya watu kutoka asubuhi mpaka jioni. Wavuta sigara. Kama mnanisikia, iwe kwa redio, iwe raifu achana na hiyo kitu unawatesa wenzako unawatesa unamtesa mkeo wakati mwingine anamwamsha mpaka usiku eh hey, mama nani kiberiti kiko wapi we mwe mnalala navyo mfukoni mambo ya kuamsha watu usiku wenzio usingizi umekolea unaanza kuamsha watu wetu wakatafute viberiti mateso yako utese na wenzako kuna kipindi serikali itaka kupiga marufuku kuvuta sigara hazalani <laughs> bahati mbaya watunga sheria na wengine wako umumu Sijui ile sheria ilifia wapi. Nilienda Kenya, wenzetu kidogo wanasimamia, wametenga ma- maeneo ya sp- smoking area. Ukiwakuta wavutaji pale utafikiri mapepo yametoroka kuzimu. Yaani unakuta huyo anapuliza hapo, huyo anapuliza hapo. Yaani unaanza kaandi huna haja kutafuta mapepo yanafananaje. Rafiki. Zambi inamfuata mtu kulingana na mazingira yake. Vile ulivyo ndivyo dhambi inavyokufuata baada siku moja ni sema dhambi ya fundi cherehani ni tofauti na fundi seremara dhambi ya fundi cherehani iko kwenye vitambaa anakupima hapa nane moyoni anasema nne na mbili moyoni anasema tano anakupima unakuja kusona kanguo unashindwa hata kukohoa kitambaa changu chote kimeenda wapi kupe kacha kachua kitambaa chako kashonea watoto wake kashonea wa Unapita barabara ni unakuta kitenge chako kinafana na kaka toto. Weka toto mtoto wa nani? Mimi si wa yule fundi aliyakushana yangu. Kuna watu mo barabarani tunasema kaka binti hakana adabu, kanavaa nguo za ajabu. Lelelelele. Kuumbalia mchakachua ni fundi. Kachakachua kitenge cha mtu, kitambaa cha mtu na yeye anakuja hapa kwenye mkutano, waambie akina nani? Tunasema na wezi wa vitambaa. Hiyo ndio dhambi yako. Umechakachua vitambaa vya watu mpaka wanakushanga. 
na watu hawakujui ni mwizi mstarabu unawaibia watu huko mnacheka lakini fundi mbao fundi chereani dhambi yake iko kwenye mbao unamwambia bwana kadiria milango ya nyumba yangu anasema a a a ukiona ndio mbao zinaondoka hivyo a a utasikia ili imalishe kabisa mbao hamsini. moyo anasema 30 anatengeneza mbao 30 20 anapeleka kwake. Unamuuliza zilitosha? Asema mule mule hamsini, mule mule. Ndio maana angalia nyumba za mafundi wengi zimekaa mkao wa uwizi. Unakuta feremu moja ina bao tatu, ya kwenda hivi nyingine ya kuchuka hivi nyingine ya kwenda hivi nyingine. Unaangalia nyumba yake ya bati amepiga hapa futi kumi, sita, nane. Yaani vitu vimekaa zikizaka uwizi uwizi tu. Na ya kija kwenye mkutano sema nao akina nani Tunasema na wezi wa mbao na mapati na misumari Mimi huwa bei zangu sio kubwa kumba najua anavyojiripa Mwizi mstarabu Dhambi namfuata mtu sasa usipokuundua dhambi yako usipokuundua matatizo ulionayo ni ngumu sana kutafuta msaada. Ndio maana wana wa Israeli walipogundua matatizo yao, wakasema no, tumeishi kwenye nchi ya utumwa ya tosha. Sasa twende kwa baba yetu. Walichigundua walipo sio salama. Wewe umekaa kwenye dhambi lakini hujaijua kama huko salama. Ndio maana tunahubiri hapa, tunatoa mwaliko na wewe unasema hawapiti. Eh hey, watu wana mioyo migumu. Akina nani? Mungu anasema na wewe. Mungu anasema nawe jigundue mahali ulipo. Anza safari ya kutoka. Mwambie Bwana, naomba na mimi ushuke kwangu. Je, unikomboe? Kama ulivyowaokoa na waisheri kwenye utumwa, na mimi niko kwenye utumwa wa wizi, kwenye utumwa wa maraya, kwenye utumwa wa ulevi, kwenye utumwa wa uchawi, silali hata usiku. Ninateseka. Mwambie Yesu akukomboe. Mwambie Yesu atoe uhuru. Maana sasa unateseka. Wenzako wanalala usiku, wewe ndio unaruka huko. Sasa, mimi siku zote nasema, kama umegundua teknolojia mpya, si uweke hazarani. Haiwezekani usiku usafiri peke yako na ungo, dakika moja mwanza, dakika mbili. Kuna kucha asubuhi tunagombea magari. Si ulete Leta wazi tutamwambia mkuu wa mkoa Mandri bwana kuna teknolojia mpya tutafutie uwanja kuna nyungo za watu mwanza dakika tatu tutawatafutia na wapiga debe huungo dakika mbili na nusu mwanza tatu da ili unapata na hela sasa wewe unapengeneza ndege unapanda mwenyewe mwenzako rais wetu dr makufuri alipoleta ndege akaweka na sherehe akazipokea wakazimwagia maji akatangaza saizi zinaruka siko siko hewani zinaingiza kipato sasa mwenzetu umetengeneza bombandia ya kwako ambayo ni e, 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 aungo si uirete kwa nini uleti eti mwangalie jirani yako maana wanajulikana tu si uirete hadharani ipakie watu kwenda mwanza huleti kwa sababu najua ni kazi mbovu za shetani ni kazi mbovu za ibilisi na wewe mwenyewe unateseka. Mama mmoja baada ya mahubiri aliwahi kuja akasema mchungaji, nimeteseka ya tosha. Nimekula mpaka watoto wangu. Tulikula mtoto wa jirani, wakasema umefika zamu ya kutoa wako wako. Na mimi niko na katoto kamoja. Nilikapenda wakasema tunakula hako hako. Nilijaribu kukakimbiza wakanidaka. Wameondoka na katoto kangu kamekufa. Na sasa namuomba Mungu anisamee. Alilia yule mama unamuonea huruma. Anasema wenzangu wanalala sisi tunaruka. Anasema mchungaji usifikiri sikuwa tunapenda. Unajikuta tu umeenda. Wenzako wanakupitia mnaenda. Eti ni kweli? Mlioko hapa nauliza ni kweli? Au leo wachawi hawajafika hapa. Watu wanateseka. Ni shida ni tabu ni mateso bado nakalia tu uchawi alinipa baba uchawi alinipa babu unakulipa mbona bado maisha yako ni magumu mbona bado unapambana umekula nyama za watu mbona
na ushipi kweli kama una utu na nyama ndio ukara ya mtu wakati buchani huko kuna minyama inabaki si muiende hiyo kama mnaona ile ni gharama kuna mijusi kuna kuna kuna, kuna, kuna minyani huko porini mnashindwa aje kula mpaka ule kunyama za watu eh. unakula mpaka watoto wako paka ndugu zako sasa una faidi nini ukila ndugu zako wakafa una faidi nini kazi zingine shetani imeziweka ndani yako hata wewe mwenyewe usioni faida yake na jua ulikuwa hujui namna ya kutoka jo sasa kwa Yesu tutakuombea nguvu ya jina la Yesu itakuweka huru tutafunja funja katika jina la Yesu tutachoma hayo madawa kwa jina la Yesu ili na wewe upate amani umeteseka ya tosha tangu mianza kufa mahirizi unapata faida gani oh, mchungaji mimi sio mchawi ila na vatu uhirizi kwa ajili ya kujilinda we ni mwanachama mchawi na anayevahirizi ni mtu na shangazi yake wote nyie ni wanachama kukiwa na vikao usikose una kadi we uone tangu mianza kuweka mahirizi nyumbani kwako watoto hawarali vitu vinatembea juu ya bati vitu vitu gani unasema mchungaji yani kuna maruerue ha yani unafunga kingamuzi cha azamu unashangaa kuangalia mpira wewe si umefunga mwenyewe kingamuzi cha kusimu alafu unashangaa mapepo mapepo kama yalikuwa yanapita juu hirizi yako inawasha indicator kuna moteja ndio wanashuka hapo wanakukalia wanakuachia zawadi kichomi mara mgongo kumbe walikufanya kigoda Hapo nasema siku hizi nyumba yangu ni nzito kweli. Yaani utafikiri watu wana nani? Yaani na nini? Eh. Unashangaa wakati tulienda kuwaita mwenyewe kwa miguu yako. Kakusanye madawa yako yote yale. Yalete tutayachoma katika jina la Yesu. Yatachoma utawekwa huru. Mule ndani kutatokea ulinzi usio wa kawaida wa Yesu Kristo. Ambaye ni mlinzi wetu anayetutunza. Wakanga walikudanganya kwamba kitupa dawa utakufa. Mbona sisi tunaishi? Jo tuchome hayo madawa. Tutayachoma katika jina la Yesu. Kama unaokopa, we njo tu kwa mchungaji kanuni mwambie mchungaji kweli alichosema mhubiri ninavyo. Atavichoma wachungaji wako hapa. Chagua mmoja wapo, peleka, atavichoma katika jina la Yesu. Uzaliwa upya. Na baadhi mbaya wengine ni wachawi lakini kanisani wamu na wengine tunaabudu nao analembwa na macho kama nakufa kesho ha ha kumbe lichawi kweli kweli asubuhi anakinga meza ya bwana usiku anaenda kunywa damu za watu hasa wewe utashiriki kote kote nabidi safari hii wachungaji tuongeze maombi tuongeze nguvu ya maombi ili tuwe tunawajua kwamba huyu hastahili unikinga mdomo he he yanatosha madamu ya watu mimi hujanishirikisha nini meza ya bwana una, una mabwana wangapi kale kule kule kusimu huko liko amen tulikuwa tunashikisha meza ya bwana mahali fulani tukasema leo lazima tuombe Mungu adhihirishe watu wanaokula isivyo sahihi Yesu onyesha leo tukaombea ile damu tukaombea ule mkate wewe walidondoka watu Anapokea tu kaleka kikombe. Anapokea mukate. Woo! Wengine wakaanza kuchomoka kwenye mistari. Wachungaji, <laughs> tuongeze juhudi. Hatujamwakilisha Mungu vya kutosha. Tunafanya huduma kwa kupapasa papasa tu. Hebu tufike mahali tuongeze juhudi. Amen. Tuongeze maombi. Maana saa nyingine na sisi wavivu wa kuomba na kufunga, unakula kutoka Januari mpaka Disemba. Paka tumbo linasema nimetubu mchungaji. Nipumzisha angalau siku moja na wewe omba na kufunga. Haleluya. Wana wa Mungu haleluya. Nataka niombe kwa ajili yako jioni ya leo. Najua unatamani Mungu afanye mabadiliko ndani yako. Najua unatamani Mungu akuponye na mateso.
maswali unayo najua unatamani Mungu leo akusamehe unasema mchungaji umeongea maneno mengi sana umehubiri mambo mengi sana ila mimi nimeguswa na jambo moja nimeguswa na mambo mawili nimeguswa na mambo matatu natakuombe kwa ajili yangu Mungu aweze kunisamehe aweze kunitakasa na yeye yuko hapa kukutakasa yuko hapa kukusamehe yuko hapa kufanya mambo makubwa baraka za Mungu wangu zitatakazifuatane pamoja na wewe atakuwa pamoja na wewe biashara zako zinuke maisha yako yainuke shetani amekutesa yatosha hauna amani kwenye nyumba yako mambo mengi hayaendi sawa sawa leo naenda kulitia jina la Bwana wa majeshi anayebadilisha maisha ya watu yuko tayari kukubadilisha jioni ya leo kama uko tayari Jehova yuko tayari kufanya mambo haya kwa ajili yako hebu naomba wote tusimame simama mahali ulipo nifanye maombi haya Nataka ni kuombe mtu wa Mungu. Umesikiliza ujumbe huu vizuri. Umesikia ujumbe huu niweze kukuombea. Rana na mikosi hiyo iko inakuandama iondoke. Wachawi waliokuwa na tamani kukula nyama yako ilindwe na nguvu za Mungu. Roho ya ibilisi aliyokuwa inakutumikisha iweze kuondoka kabisa katika jina la Yesu. Wale watu ambao waliotamani wa kuondoe duniani tunaenda kuweka ulinzi juu yako. Yesu akiingia ndani yako atakufanya mtu wa tofauti. Yesu akiingia ndani yako atakufinyanga upya. Iko neema na nguvu ya Mungu inayokwenda kufanya kazi ndani yako leo. Lakini kinachotakiwa ni utayari wa moyo wako kusema Yesu nisamehe. Yesu nitakase. Yesu nifanye mtu mpya. Naamini niko tayari kuomba kwa ajili yako. Mungu amenipa neema hii ya kuomba kwa ajili ya watu. Kuomba kwa ajili ya watu walio tayari na yeye anafanya mambo makubwa. Tumeona Mungu akifanya mambo makubwa na yeye yuko tayari jioni ya leo. Nifanye maombi kwa ajili yako. Nikuombe jioni ya leo. Watumishi wa Mungu wako hapa. Tunataka tukuombe jioni ya leo. Tuombe neema juu yako. Sogea wala usiogope. Sogea tufanye maombi haya kwa ajili yako. Iko neema kwa ajili yako leo. Iko neema baraka kwa ajili yako. Usiogope mwana wa Mungu. Shetani asikwambie ah wewe hiyo sio kanisa lako. Haya ya waliwaandaa sio wa kanisa. Umeona nikihubiri habari za kanisa hapa na hubiri habari za Yesu Kristo. Bila kujali makanisa yetu. Wewe sogea tu. Umeona hapa tuna wachungaji wa makanisa mbalimbali. Kama tungetaka tuanzishe kanisa, tunaanzisha kanisa lipi tena? Makanisa yapo. Tunatamani tuombe neema juu yako. Njoo tufanye maombi haya kwa ajili yako. Ni nafasi yako nzuri. Ni nafasi yako nzuri ambayo Mungu anataka kufanya kwa ajili yako. Mungu anataka kufanya kitu umeteswa kwa muda mrefu. Shetani amedhulumu haki zako. Shetani amekutesa kwa muda mrefu. Lakini leo iwe siku yako ya ukombozi. Iwe siku yako ya wokovu. Iwe siku yako ya mabadiliko. Kama umeguswa na maneno haya, unasema nataka Mungu anisamehe. Aanze maisha mapya ndani yangu. Nasema na kukaribisha Yesu moyoni mwangu. Unitawale, uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kama unatamani ni kuongoze sala hii. Uko tayari kwa sala hii. Uko tayari Mungu akusamehe. Uko tayari Mungu atende muujiza wa mabadiliko. Kama uko tayari, inua mkono wako juu namna hii. Kama uko tayari, unasema niko tayari. Yesu apate nafasi moyoni mwangu. Yesu aweze kunibadilisha. Anifanye mtu mpya. Nimechoka kukaa kwenye dhambi. Nimechoka kutumikishwa na shetani. Nimechoka. Leo nataka niende kwa Bwana Yesu. Anisamehe na kunitakasa. Inua mkono wako juu na itamani maombi haya. Nifuatishe maneno haya. Sema Bwana Yesu Sema kwa sauti Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na mlioko majumbani ambao mnasikia ujumbe huu na wewe umeguswa na mahubiri haya. Na wewe fuatisha maneno haya pamoja na walio kiwanjani. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Ninakuja. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Nimesikia ujumbe huu. Nimesikia. Umeguswa maisha yangu. Ninakuja kwako. Ninakuja. Kama nilivyo. Nahitaji unisamehe. Unitakase. Unifanye kiumbe kipya. Kuanzia leo na kukiri Yesu. Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kwa kuniokoa na kunisamehe. Ninaamini umefuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Umeliandika kwenye kitabu cha uzima kitabu cha mwana kondoo asante Yesu kwa kunisamehe kwa kunisamehe
wangu sasa napokea msamaha kwa imani katika jina la Yesu amen amen weka mkono wako kifuani sasa wakati tunaenda kuomba tunaenda kuomba kwa ajili yako na mlioko majumbani na wewe weka mkono kifuani tunakuombea mahali ulipo kama uko dukani uko mahali popote weka mkono wako kifuani tunaenda kuomba Mungu akufungue Mungu akuweke huru Biblia inasema yeye kisha tusamee anatukomboa kwenye vifungo vya adui anasema na kusamee dhambi zetu alafu anatukomboa pia anatuponya na magonja yetu anaponya na shida tulizonazo ndio kazi ya Yesu ya kwanza kusamehe ya pili kutuponya na mateso tuliyokuwa nayo kwa hiyo jioni leo andaa moyo wako tayari kwa muujiza Mungu anaenda kukutana na wewe mahali ulipo kama upo kwenye viwanja hivi au upo nyumbani Mungu anaenda kukutana na wewe andaa moyo wako sasa tunaenda kufanya maombi haya watumishi wa Mungu tushuke juu ya watu hawa tuweke mikono juu yao juu ya watu wachache ambao Mungu atakuongoza kuwekea mikono waweke mikono tunaenda kuomba kwa ajili yenu tuweke tayari tunaenda kufanya sala hii nguvu ya Mungu iko mahali hapa moto wa Mungu kwa hapa kuramba kila mapepo nguvu za giza mizimu ya kila namna mashetani ya kila namna yanaenda kuondoka sasa mizimu iliyokataa usitajirike mizimu iliyokataa maisha yako yashikwe maisha yako yasiendelee tunataka ikuachie leo ikuachie leo magonjwa yaliyokaa muda mrefu nguvu za giza wewe lawezekana ulilogwa lakini nguvu ya Mungu inaenda kukuponya kuanzia sasa haijalishi hata kama kuna uvimbe tumboni haijalishi hata kama kuna misimu na kusumbua jioni ya leo unaenda kuwekwa huru nguvu ya Mungu iko hapa na ulioko machumbani nguvu ya Mungu inatembea mahali ulipo kona wa Mungu uko hapo ulipo hapo hapo sebuleni kwako hapo hapo dukani kwako hapo hapo kwenye kijua ulichokaa kona wa Mungu upo sasa Weza wa Mungu unaenda kutembea. Weka mkono wako kifuani. Tunaanza kuomba kwa ajili yako. Na watumishi wa Mungu wanaweka mikono juu yako. Amini nguvu ya Mungu inayokwenda kutembea sasa. Amini mato unaokwenda kuramba kila mapepo na nguvu za giza, mizimu na mashetani vyote lazima viondoke. Hivi navyotamka maneno haya, nguvu ya Mungu imeanza kutembea. Nguvu ya Mungu imeanza kutembea. Nguvu ya Mungu inaanza kutembea katika jina la Yesu. Miali ya moto inaramba sasa mapepo yote misimu yote katika jina la Yesu ya hai baba katika jina la Yesu wakuse watoto wako hawa wakuse kwanza sasa wakuse katika jina la Yesu tunaachilia moto wako ukatembee kwa watoto wako hawa nguvu yako ya uzima nguvu yako ya uzima ipite kwa binti huyu kwa jina la Yesu mapepo na nguvu roho zote za kuzimu kwa jina la Yesu heje hey mwachie binti huyu sasa Pepo ni ndani yake paka tangu sasa mwachie binti huyu katika jina la Yesu katika jina la Yesu paka ndani yake hama katika jina la Yesu mapepo mlio ndani ya mabinti hawa paka tangu sasa paka tangu sasa katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu tunachilia miali ya moto tunachilia miali ya moto tunachilia miali ya moto paka katika jina la Yesu paka katika jina la Yesu pepo ni ndani ya mama huyu Mwachie kwanza sasa. Hama katika jina la Yesu. Hama katika jina la Yesu. Hama katika jina la Yesu. Mwachilie binti huyu. Mwachilie binti huyu. Mwachilie binti huyu. Mwachilie binti huyu. Paka ndani yake. Paka ndani yake. Hama. Paka ndani ya mama huyu. Umeshikilia maisha yake kwa muda mrefu. Mwachie mama huyu. Mwachie mama huyu. Mwachie mama huyu. Paka ndani yake. Vifungo. 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 Mizimu mizimu ni robu na usikia hama hama ndani yao hama ndani yao hama ndani yao hama ndani yao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu watakaso wote wenye mikosi watakaso wote walioko majumbani wengine ni wagonjwa wamelala hivi nawesema sasa wako kitandani kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ewe ugonjwa paka ndani yake paka ndani yake paka ndani yake paka ndani yake mwachie sasa ainuke toka kitandani ainuke mahali alipo katika jina la Yesu katika jina la Yesu mikosi uliyefamia duka la baba duka la mama huyu duka lake kwanza sasa rana na mikosi toka 
kwenye duka paka kwenye duka paka kwenye duka lake paka kwenye biashara yake kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu biashara yake ikabarikiwe miradi yake ikabarikiwe watoto wake katika jina la Yesu ninaita wale watoto waliopotea waliokimbia ambao hawapo hapa Tabora wamepotelea wengine wako mwanzo hata kazi wanayofanya hizi mapepo yanawaendesha huko wariko ninaita kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu wakaletwe mali wakapotelea katika jina la Yesu hata wale waliofichwa makaburini na komboa nafsi zote zilizo kamatwa makaburini zikaletwe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu wakakombolewa wote kwa damu ya Yesu wakakombolewa wote kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu wakaitwe kwa damu ya Yesu mahali waliko na kombo nafsi zao kwa damu ya Yesu na kombo nafsi zao kwa damu ya Yesu na kombo nafsi zao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu wewe ambaye nafsi yako imekamatwa makaburi ninaikombo sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ikombolewe ikombolewe naita toka makaburini kwa damu ya Yesu ikakombolewe sasa ikurudie nafsi yako ufahamu wako baraka zako zilizoibwa na shetani kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunakomboa 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 katika jina la Yesu baraka zako ambazo adui amezikamata amezinyang'anya zinarudi sasa zinarudi sasa baraka zako zikurudie sasa baraka zako kwenye duka lako zikurudie sasa zikurudie sasa sema bwana yesu sema kwa sauti bwana yesu ninakushukuru kwa uponyaji kwa wokovu kwa msamaha ulioushusha kwa ajili yangu kuanzia leo ninapokea uponyaji mujiza wangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen makofi mengi na vigeregere kwa bwana Yesu Mungu akubariki sana